Të rëve u i Shqipëria midis Bizantit të rëve përëndimit Shek G. Gjiva Një normanët në Shqipëri Shqipëria në lu dytërat e komnenve me normanët e Italis Shekulli që i soli ndryshime thelbësore në strukturën e brendshme ekonomiko-shëqërore të përandoris bizantine si dhe në marëdhënje të saj me botën e jashtme. Hipja në fronë e përandorit Aleksi i Komneni, 1881-1918, shënon ardhjen në fuqit të aristokracis ushtarake. Filon e poka e arthe feudalizmit ushtarak që karakterizohet nga ekspansioni i pronës ushtarake të kushtëzuar, pronjes, dhe që në Shqipëri u shfaqë me ngritjen e njësër familjes shqiptare, pjestar të të cilave fitojnë prona, tituj dhe funksionet të larta nga pushteti qëndror. Në planin e jashtëm, për andoria bizantine mer një orientim të qartë për endimor që do të ruhet për gjatë gjithë sundimit të dinastis komnene, 1881-1885. Më një mi e 70 dhe një Bizanti humbi kështjelën e ti të fundit në Italin e Jogut, Barin. Nga i qas, kundër teritoreve Bizantine, filuan sulmet dhe paprerat të normanve dhe të kryshtarve për endimor. Kjo dinamik e rejnë në marëdhenjet lindje për endim një vendosi trevat shqiptare në qëndër të njarjeve. Ato përbënin tashmë kufirin skajor për endimor të Bizantit, ndërko që përfuqit e reja të për endimit Shqipëria me portet dhe me rrugët gjatësore të saj, ku vazhdon të të shuaj rruga e vjetër mbretërore, Egnatia. Ishte ura ideale që bënd të të mundur avancimin e ushtrive pushtuese drejt Konstantinopojës. Për rjedhoj, trevat shqiptare u bënd vendi i përplasjeve të mëdha ushtarake, kulturore e fetare, që ndikuan së te përmi zhvillimin historik të tyre. Pas pushtimit të barit, më një mi e 71, Robert Guiscardi arriti të bashkoj të gjitha zotërimet e princërve Norman të Italisë së jugut dhe kryoj një mbretëri të fuqishme, që me një heri hodhi syt në anën tjetër të Adriatikut. Në pramverën e vitit një mi e 81, një ushtri e madhe Normane unis nga portet e brindizitve të Otrantos në ndrejtimin e vetë Guiscardit dhe të djalit të ti, Boemundit. Kuj fundit me një pjesë të flotës zbarkoj në brigjet e vlorës dhe brenda një kohë të shkurëtër, pushtoj këtë qytet dhe qendrat e rëndësishme strategike të kaninës e të jerikos, orikumin. Pjesa kryesore e ushtris normane në ndrejtimin e Robert Giskërdet zbarkoj më në jug në zonën e butrintit. Ate e birë ju drejtuan dursit i pari në përmjet detit, kurse i dyti me anë të një marshimi në rrugë toksore. Një furtun e befasoj Guiskardin në kepin e gjuhës, duke mbytur pjesën më të madhe të flotës normane. Mbeturinat e ushtrisë së ti arritën të bashkohen me forcat e buemundit në Glavinic, Balsh, kumbëritën dhe përforcime të reja nga Italia. Pas i pushtuan krejt fushën e Ilirikut në qërshor 1881 ushtrit normane, arritën të mbyllin rëthimin e dursit. Për andori Bizantin, Aleksi i Komnen, me qëto mënyrë kërkoj të shmang pushtimin e qytetit kryesor të Adriatikut, që hapë të rrugën drejtë Selanikut e Konstantinopojës. A i dërgoj si komandant të qytetit të afërmin e ti, Gjergj Paleologun. Me qëlim që të ndërpriste komunikimin e forcave të Robert Guiskardit me brigjet e Apulis, Komneni lidi një aleans me Venedikun, i cili vuri në dispozicion të për andorit Bizantin flotën e ti të fuqishme kundrejt njojës së privilegjeve trektare në teritoret e përandoris Bizantina. Kjo marveshje që u përtëri disa herë në vitet e më vonshme, vendosi bazat e hegemonis së Venedikut në detet e në tregjet Bizantina. Si rezultat i bashkëpunimit midis ushtris kryesore Bizantine të dislokuar në lindje të dursit, garnizonit të qytetit në në generalin Gjergj Paleologu dhe flotës Venecjane në ujrat e dursit, normanet pësuan disa disfata, në tokë e në detë por në një betej vendimtare jash mureve të dursit, ku mori pjes vetë për andori Bizantin Alex Komnen, normanët korën një fitore të madhe. Në këtë betej Bizantinve u mungoj ndima e princit bodin të Diokles, aleat i tyre, i cili në momentin e fundit refuzoj të përfshin të trupat e ti në betej. Alex i bashk me mbeturinat e ushtrisë të ti u tërhoq në përluginën e erzenit, në qafën e kërabës e grykën e shkumbinit dhe mbëriti në orë. Ndërkohë normanët e Robert Guiskardit ju këfyn qytetit të dursit të mbetur pa mbështetje nga jash. Komandanti Gjergj Paleologu, që kishtë marë pjesë në betejen e fundit, nuk kishtë mundur të rifutej në qytet dhe që larguar bashkë me përandorin. Në këtë mënyrë kuj fundit i abesoj mbrojtje në dursit komandantit të trupave të arbrit. 
Kronistja Bizantine, Ana Komnena, e cila njëherësh ishte vajza e përandorit Alex Komneni dhe që i përshkruan me hol si njarjet në fjal, Sharon se brisi shqiptar kishte titullin e larkë të komiskortit. Me gjithë qëndresën e dursakve, qyteti u morë nga normanët në prak të dimrit. Trektar nga qyteti i Amalfit e i Venedikut, që banonin në durës, u a hapën traftisht portat e qytetit normanve. Pas rënje së durë si të shtrit normane u lëshuan drejt lindjes dhe në pak kohë zunë trevat e dibrës, po logut e të devolit. Por në pramver të vitit 1882 Robert Guiscardi u dëtyrua të kthej në Itali, ku kishin shpërthyre revolta të princërve norman të në dy i dura edhe nga Aleksi i Komneni. Djali i Guiscardit, Bëmundi, nuk mundi të imbaj për shumë kohë pozicionet e fitura. Në ngoditjet e ushtrisë sëri më këmbur Bizantine dhe të popullsive vendase, normanët filluan të heqen. Më një mi e të të djetë dhe katër Bizantinët të ndihmuar nga banorët e vendit, rimorën dursin. Po atë vit Robert Guiscardi vdish në zëtërimet e ti në Itali dhe trupat e fundit normane u tërhoqen nga Shqipëria. Deri në fund të sundimit të përandorit Aleksi i Komnen, më një mi e një qinë dhe të të mëdhjetë, brigjet shqiptare u prejken edhe dy herë të tjera nga ushtri të ardhura nga përëndimi. Më një mi e nëndë dhjetë dhe gjashtë në portet e durësit, blorës e të butrintit zbarkuan ushtrit dhe kryqizatës e parë, të drejtuara nga sovran e princër të ndryshëm të Evropës. Midis tyre ishte dhe Roberti i Flandrës dhe vetë Buemundi, sundimtari normani Italisë së jugud. Një tjetër grupim kryshtarësh, në në komandën e Raimondit të Tuluzës, mëriti në durës në rrugë të kësore, në përmjet dalmacis e Diokles. Në Diokle, kryshtarët ishim pritur misisht nga princi Bodin, i cili tashmë ishte në luft të hapur me pushtetin Bizantin. Mëritja e luftarve për endimor në trevat, që vite më parë kishin qënë fushbetej mes normanve e Bizantinve, e shqetsoj së te përmi Alex Komnenin. A i porositi komandantët e ti të durësit, vlorës e të viseve të tjera që të ndihnin me vëmëndje lëvizjet e kryshtarve dhe të parandalonin shto për pjekje të tyre për të sulmuar e plaçkitur të rejtorin Bizantin. Me gjitha të, Alex Komneni ju shmang një përplasje e të drejt për drejt me ta dhe bëri gjithë shka për të përshpejtuar largimin e kryshtarve drejt lindjes. Ana Komnena dhe historian për ndimor që shëqyruan kryqëzatën e parë, tregojnë se kryqëtarët e lodhër e të raskapitur nga lundrimi në Adriatik, gjetën në tregjet e panajret e begata të durësit, Glavinicës e të Adrianopojës, Gjero Kaster, prejen dhe furnizimet e nevojshme për të vazhduar marshimin e tyre drejt vendeve të shenta. Me gjitha të kontradiktat midis për andorit Bizantin dhe prizve të kryqëzatave, sidomos pas i këta kryuan principatat e tyre në lindje, erdhe në u ashpërsuan derisa përfunduan në përleshje midis ushtrive të kryshtera. Dhe qanërisht të mpreta qënë për plasjet e Alex Komnenit me armikun e ti të vjetër, bëhe mundin që kishtë ngritur në siri një principat normane me qëndër në Antioke. Në pamundësi për të përbaluar për andorin Bizantin në principatën e largët të lindjes, më një mi e një qindë dhe shtatë bëhe mundi u këthyë në Itali dhe filloj për gatitjet për një invazion të rritë të teritorit Bizantin. Flota e madhe normane zbarkoj po atë vit në viset e vlores, nga ku ushtrit dhe bëhe mundit ju drejtuan në për tokë dursit. Qyteti mundi të qëndroj për pjekjeve të përsëritura të normanve, të cilët përdorën të gjitha mjetet dhe teknikat e kohës për pushtimin e ti. Pa e heqër rëthimin e qytetit, bëhe mundi vazhdoj marshimin e ti drejt lindjes. Për andori Alex Komneni u përpoqë të ndalte për parimin e ushtrive normane duke blokuar vend kalimet që qonin drejt ohrit e dibres. Krahina e arbrit e pa pushtueshme për nga pozicioni strategjik e sistemet e fortifikuara të saj, u bë teatri kryesor i veprimeve luftarake. Drejtimin e tyre për andor Aleksi u abesoj komandantëve të shuar vendas, dërë të cilët shueshin Aleksandr Kabashi, Kabasila e Eustath Kamizi. Vetë a i, me forcat të shumëta ishte pozicionuar më në thelsi, në zonën e ohrit, të volit e të kolonjes, nga ku mbështes të njerëzit e ti të angazhuar në luftimet me normanët në arbër, vlore në glavinis. Pas disa muaj luftimesh raskapitse, ushtria normane, e blokuar në urtësirën për ndimore, u detyrua të heqë dore të kthejet në Itali. Bëhe mundi në nëshkroj në kampin e për andorit Bizantin në koloni një marveshje pushtëruese për të, si pas e cilës a i hishtë dore nga qëto sulm kunder teritorit Bizantin, prej zotërimeve të ti në Itali e në Siri, Antioke, si dhe e një të vetën si vasal të Aleksandrit i Komnen. 
në sundimin e djembe të Aleksit i Johanit i 1118-1123, Emanuelit i Komnen 1123-1180. Normanët dhe Bizantinët bën se cilin nga një përpjekje për të ka përcyr Adriatikun. Më 1129 mbrejti ru dy heri i i Sicilis pushtoj Korfuzin dhe Prejandej, pas i zbarkoj në stere në Epirit, bashdoj në drejtim të tebës e të Korintin. Por normanët u detyruan të tërhiqen shpet nga këto qytete, qendra të industrisë së mëndafshit dhe quen në Palermo, kërë qyteti mbretërisë së tyre, teknologjin e prodhimit të mëndafshit. Për andor Manueli i Komeni ishte i pari sovran Bizantin që imitoj Justinianin duke të nëtuar pushtimin e Italisë. Më një mi e një qind e pes djetë dhe pes. Një flot bizantine e nisur nga portet shqiptare pushtoj qytetin e Ankonas. Në pak kol bizantinet kapën gjithë vijen bregdetare nga Ankona në Taranto. Por me njëherë për andori bizantin u ndodhë për balë një koalicioni fuqish armike të drejtuara nga mbreti Norman Gullielmi edhe Venediku, aleati i vjetër i bizantit u rështua kundër ti. Shumë shpejt trupat bizantine u larguan nga trevat italiane të pushtuara prej tyre. Në vitin 1185 mbreti Gullielmi i bëri për pjekjen e fundit të dinastis normane të Italis për të pushtuar teritorin Bizantin. Kës barkim i ri norman u parapri nga një revolt dhe banorve të viseve të vagenetis, qamëri, kunder pushtetit të përandorit Androniku i Komneni 1182-1185. Me një shpejtësi të pazakon vushtrit normane pushtuan Dursin, strategui të cilit janë brana para përqeu të dërzoj. Pas Dursit vushtrit normane u derdhen në përrugën mbretërore, Egnatia dhe mbëritën para qytetit të Selanikut. Garnizoni i kështjelës i përbër prej luftarsh nga kunavia e arbrit u adërzoj qytetin për ndimorve. Por kësaj radhe, normanët nuk arritën të konsolidojnë fitore të tyre. Më shumë se për merit të ushtris bizantine, ata u tërhoqen për shkak të dobësive të organizimit e të furnizimeve në vende ashtë të largëta nga bazat e tyre. Gjithsesi, durësi e disa ishvi të jonit mbeten edhe për disa kolë në zotërim të normanve. Me vdekjen e gullielmit i në kryet të mbretëris së Sicilis, erdi sovrani Gjerman Henriku Vri, që inauguroj sundimin e dinastis Hohenstaufen në Italin e Jugut. Sovranët e rinjë, bashkë me mbretërinë, trashëguan nga para ardësit e tyre norman politikën e pushtimeve lindore. Jo më kot mbreti Henriku Vri Hohenstaufen, si pas kronistit Bizantin Niketa Konjati, e konsideron të vetën zot të tokave që shtrien nga durësi në Selanik. 